இது லாக்டவுன் டைம் நக்கீரனாப்ப அன்லாக் பண்ற டைம் ஊரடங்கு சமயத்திலும் உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ள டவுன்லோட் பண்ணுங்க நக்கீரன் ஆப் கலைத்துள்ள எல்லா இதுலையுமே நடக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் அடிக்கடி நீங்க நகைச்சு இல்லாத இடம் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க பண்றதுல இல்லாமல் இல்லை நீங்க பாருங்களேன் ஒரு மேஜிக் இடத்துல ஒரு ஆள் மேஜிக் மென் காட்டுறாரு நான் எதை வேணாலும் மறைய வச்சிருவேன் எதை வேணாலும் மறைய வச்சிருவேன் என் மனைவியை மறைய வைக்க முடியுமா உங்களால அவசியமா இருக்கா என் மனைவி மறைய வைக்க முடியாத ஏன் நான் மறைஞ்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா இல்லை செல்லாத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய கலைஞனுக்கு ஒரு சின்ன இது இருக்கு தான் இன்னொரு இடத்துல இந்த மாதிரி இவங்க மாதிரி பெரிய பெரிய இடத்துல போய் வெளிநாடுகளில் போய் மேஜிக் பண்ணுறவர் இருக்காங்க தெருவில் மேஜிக் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க அவங்களும் ஒரு காமெடி பண்ணிடுவாங்க வச்சு ஒரு பெரிய கல் அப்படின்னு தூக்கி போட்டார் அப்படி ஆயிரம் ரூபா தாளை மாற்றினார் இன்னொரு சின்ன கல் இப்படின்னு தூக்கி போட்டார் அது ஐநூறுவா தாளை மாற்றினார் இப்படியே மாற்றிக்கிட்டே இருக்கார் ஒவ்வொரு பொருளாக எல்லா மேட்சுக்கெலாம் முடிஞ்சு அரை நேரம் உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுங்க அப்படின்னாரு கொடுத்து இவ்வளோ பெரிய கல் வச்சு தமிழ்னு போட்டார் என்னங்க அப்படி இது ஆயிரம் ரூபா தாளை மாற்றிக்கங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றிவிங்களே அப்படி அது நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு மேஜிக் மேன் இங்கே இதுக்குள்ளே மதுரை குலேஷ்மா ஒரு சின்னதில் பண்ணவர் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவர் என்ன செஞ்சு மறைய வைக்கணும்னு சொல்லி ஆடியன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸை பூரா மறைய வச்சுட்டார் என்ன நான் பூரா பா பதறி போய் ஐயா அப்பா அப்படின்ட்டு எது காமெடிக்காக சொல்கிறது அப்படி நினச்சி பார்க்காத நேரத்தில் கூட இந்த மாதிரி நகைச்சுவைகள் நிறையா கேட்குறதுனால அது என்ன நன்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சமயத புத்தியை வந்து வளரும் குழந்தைக்கு வளர்க்குமா இப்போ ஒரு மூணு பேர் உட்காந்துருக்கானா அந்த மூணு பேரில் யார் ஜெயிக்கிறது அது நடக்கும்ல ஒருத்தன் பெருமையாக பேசுகிறான் எங்கள் நாட்டிலலாம் டாக்டரு கையை துண்டா வெட்டணும் வச்சுக்கோங்க ஒரு தைலத்தை அப்படின்னு கூட கை ஒட்டிக்கிறோங்க அப்படின்னுக்கா இல்லை நிறுத்துறா பெரிய டாக்டர் எங்கள் ஊரில் டாக்டர் இல்லையா எங்கள் ஊரில் ஒரு டாக்டர் இருக்காரு தலையை துண்டா வெட்டினா கூட ஒரு செண்டு பாம்பு மாதிரி தடவி ஒட்டு வச்சுறாரு அப்படின்னு இவன் முழிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் மூணாவது ஆரம்பித்தேன் இருத்துங்களா பெரிய பில்ட் பீம்சிங் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்கள் நாட்டில் என்ன செய்ய தெரியுமா இப்படித்தான் அவன் மனுஷன் பொழைக்க விடாதுன்னு சொல்லி இடுப்புக்கு கீழே உள்ள பகுதியை வெட்டி இடுப்பு கீழே உள்ள பகுதியை வெட்டி கம்மாயில் போய் பொதைச்சிட்டாங்க இவர் டாக்டர் பார்த்தார் எப்படி இவனை உயிர் காப்பாற்றணும்னு சொல்லி ஓடினார் அப்போ ஒரு ஆட்டு குட்டி வந்துச்சு ஆட்டு குட்டியை இடுப்பு கீழ் பகுதியை வெட்டி இவரோட மேல் பகுதியில் சேர்த்து விட்டுட்டார் தகைச்சாங்க ஆமாம் இப்போ தினம் மூணு லிட்டர் பால் வேறு கறக்கிறாரு அப்படின்னு இருக்காங்க அதே பெரிய பஞ்சிக்க அப்போ அவங்க ரெண்டு எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு போட்டேன் இனி நம்மளுக்கு வேலை இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி துதர்க்கமாக ஒரு இடத்த கவுத்து விடுறதுக்கு நம்ம அதுதான் பெரிய இடத்துல இருக்குது இன்னொரு இடத்துல டப்புன்னு ரெண்டு பலாப்பழத்தை உடச்சி ஒரு ஒரு சொலையாக கொடுத்துருக்காங்க சம்பளத்துக்கு போய் என்னங்க நாங்கள் சம்பளம் சொலையாக தான் தருவோம் அப்படின்னு அவங்க ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் அதே மாதிரி இன்னொரு நடந்து சார் வேலைக்கு சேர்ந்தோடனே வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க என்ன இப்போத்தே வேலை செஞ்சு எப்படி தூக்கிட்டாங்கண்ணா அங்கே ஆஃபீஸில் உட்காந்து தூங்கும்போது அதிகபட்சமாக எல்லாத்தையும் செய்கிறாங்க அவன் தூங்கிக்கான் பாவம் திடீர்னு கிரிக்கெட் விளாடுற மாதிரி கனவு வந்து பவுலிங் போகிறோம் சொல்லி டேப்பில் இருந்து பேப்பர் விட்டு தூக்கி எழுந்திருக்கேன் மேனேஜர் தலையில் வழுக்கு தலையில் விட்டு அந்த இடத்துல மாண்டார் அவர் கனவு இல்லையா அப்படி நெச மாதிரி நடக்கிறது ஆஃபீஸ் நடக்கிறது நீ இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஒரு வித்தியாசமான கம்பெனி இருக்கு கேட்டு மாலதி இன்டர்வியூக்கு போனியே என்ன கேட்டாங்க ஒரே ஒரு முத்தம் கேட்டாங்க கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வேலையை வாங்கி போயிட்டாங்க அப்படி சுருக்கமாக அது நடக்குது ஏன்னா சம்பளத்தை மொத்தமாக தர்றப்பெல்லாம் சிலர் மொத்தமாகவும் தரா நடக்கிறது தானே சொல்ல முடியும் அம்மன் தப்பாக சொல்ல இன்னொரு ஆள் இன்டர்வியூக்கு போனார் சொல்லுங்க உங்களுக்கு வயசு என்ன முப்பது சந்தோஷம் கை விடுங்க சரி எவ்வளோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு முப்பது வருஷம் இன்னையா வயசு முப்பதுன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஓவர் டைத்தையும் சேர்த்து சொன்னே அப்படின்னு இருக்கேன் எது அதையும் சேர்த்துட்டு மொத்தம் அதை சிரித்து விட்டுருது நடக்கும் சரி இந்த ஆஃபீஸுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட குதர்க்கமான கேள்வியெலாம் கேட்கணும் திடீர்னு இந்த ஆஃபீஸ் பத்து எரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க நான் பிரார்த்தனையில் இறங்குவேன் எப்படியாவது மழை வர வேண்டி அது மழை வர தண்ணிக்கும் ஆஃபீஸ் சும்மா வருக்கும் ஒரு இரும்பு கூட கிடைக்காம போயிடும் இன்னொன்று ஆஃபீஸில் லீவ் வைப்பாங்க பாருங்க அட்டே அப்பா லீவ் எடுக்கும்போது உயிர் எடுத்து விட்டுருவாங்க அவன் பாட்டு கொண்டு கேட்குறது கேட்குறது சொல்கிறார் நேற்று எப்போ வரல நேற்று என்ன கல்யாணம் கே நீ மேலே இந்த மாதிரி நடக்காமல் பார்த்துக்க போ அப்படின்ட்டு அது எப்படி நடக்கும் அது வந்து ரெகுலராக பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுவாக இன்னொருத்தர் முன் அட்வான்ஸாக லீவ் கட்டுவாங்க சார் நாளைக்கு எனக்கு லீவ் வேணும் எதுக்கு எங்கள் பார்ட்டி சாக போகிறாங்க ஏன்னா செத்து இருக்க பையன் சாக போகிறேன் நான் தான் கொள்ள போகிறேன் ஒரு லீவுக்காக ஒரு ஆளை கொள்றதே இறங்கிட்டேன் அப்படி அப்புறம் லோனுக்கு போவான் இந்த பேங்க்கெல்லாம் சின்ன சின்ன இதுக்கு போயிட்டு போனவே வ
நீ வந்து வாயை கூட திறக்கல நீங்க சும்மா ரெடி வாயை தந்தா தங்க பல கழட்டி போயிடுப்பே அப்படின்னு இருக்கா என்னது அது அதுக்கா அதை ஒன்னு வாட்சிங் காப்பாத்தும் இருக்கலாம் போச்சு அது ஒன்னு வாட்சிங் எங்க வீட்டுக்குள்ள கிச்சன்ல வந்து திருடி திருடம் பூந்துட்டான் பாடுறி காலையில பாடியை வந்து தோட்டத்துல போச்சுருவான் ஏன்னா அவன் அங்க கிச்சன்ல சாப்பிட்டு போய் ஜோலி முடிஞ்சிருக்கு அருமையா இருக்கு அப்படி இந்த அம்மா இப்படி பயந்து போய் கிடக்கு சமையல் அப்படி சமைக்கிறது ஒரு வீட்டுல சமைச்சு வீடு மூணு அடிக்கு மேல போயிருக்கு அந்த வீட்டு கட்ட கேட்டுக்காங்க என்னையா என் மனைவி சமைச்சானா வீட்டவே ஒரு தூக்கு தூக்கு முங்க அப்படின்னு இருக்கா நம்ம சொல்லுவோம் மனக்கு இல்லை தூக்கு தூக்கு முங்க அது வீடவே உண்மையில தூக்கிட்டு போயிருந்துருக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல வேற மாதிரி இப்போ அது முடிஞ்சிச்சு நம்ம அதிக வச்சு ஆபத்து உள்ள இடத்துல அடிக்கடி மருத்துவமனை சொல்லுவோம் மருத்துவமனை நடக்கும் இப்போ ஒரு ஆள் வந்தார் பேசண்ட்டு உட்கார வச்சுட்டு டாக்டர் சொன்னார் என்ன செய்யுதுங்க நர முடிங்க நரைச்சிருக்க முடி நானும் சாம்பு போட்டு பார்க்குறேன் சிவக்கா ஓட்டு பார்க்குறேன் போகவே மாட்டேன் தொப்பி ஓட்டு பாருங்க தெரியவே தெரியாது நீ வாட்டிக்கிட்டு அதுக்கு <laughs> 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 ஊசி போடுறதுக்கு எவ்வளவு டாக்டர் போடுறதுக்குலாம் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் அதை பிடுங்கிறதுக்கு தான் வாங்குவோம் ஏன்னா எலும்பு வச்சு எங்கேயாவது சிக்கிக்கிறோம் போல அப்படி இன்னொரு ஆள் சொல்லி சொல்லி ஏமாத்திருக்காரு தம்பி நீ ஊசி போடும்போது வலிக்கும் அதனால் வழி தெரியாமல் இருக்கிறக்கு நான் ஒரு பாட்டு வேணா படவா கும்பிட்டு போதும் ஒரு வழி போதும் ரெண்டு வழி தாங்குற அளவுக்கு எனக்கு சக்தி இல்லையா ஏன்னா அதை பார்த்து பாடி அவன் ஆளை கல்வி நிறக்கூடாதுன்னு இவர் பயந்தது நடக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்காரு பார்த்து உட்கார வச்சுட்டு உனக்கு நெஞ்சில் மையம் கொண்ட அந்த நெஞ்சு வழி அப்படியே பின்பகுதியாக சூறாவளி காத்தாக மூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து முது பக்கமாக வந்து அது அப்படியே தெற்கு நோக்கி கீழ்ப்புறமாக வந்து ஐயா நீங்கள் டாக்டரா வானில் அறிவிப்பாளரா என்னமோ மையம் கொண்டு தெற்கு திசை சொல்லி கொலப்பிரி ஐயா டாக்டர் நீங்கள் என்ன நடந்து வரீங்க நான் கால்நடை டாக்டர் அப்போ நடந்து வராமல் வந்தால் ஒரு மாதிரியாக இருக்குமா ஆ கால்நடை டாக்டர் நடந்து வர்றதா அது பார்த்துக்க பிச்சு உதறது அது மாதிரி பார்க்குற தின சின்னசான விஷயத்தில் இன்னொன்று ஒன்று ஒன்று சொன்னால் பெருசாகிக்கிட்டே வரும் எப்படின்னு தெரியாது அதனால் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கு நம்மளுடைய அடிக்கடி நம்ம சொல்கிற விஷயம் சிறப்பு சேர்க்குற விஷயம் என்னென்னா கடைசியில் சொல்கிற சின்ன செய்தி அது இன்றைக்கி நம்ம எப்பவுமே விலங்குலேருந்து சொல்கிறது நரி வந்து புராட்ட கேட்டிருக்கு என்ன நான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் கேளு ஏ ஒரு சந்தேகம் தான் அதில் சந்தேகம் வேறு கேட்குற போல் காகம் எறும்பு ஆடு மாடு கோழி எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமாக ஒற்றுமையாக இருக்குது ஆனால் அந்த புளி கரடி சிங்கம் மட்டும் ஏன் தனித்தனியாகவே இருக்குது அது ஏன் ஒற்றுமையாக அதுக்கு தெரியாதா ஏன் அது மட்டும் எனக்கு தெரியல அதுக்கு புறா சொல்லுது அதாவது உழைத்து வாழ்வோர் மட்டுமே ஒற்றுமையாக வாழ முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் அடித்து பிடிங்கி சாப்பிட்றது புளி கரடி எல்லாம் இன்னொரு விலங்கிட்ட இருந்து அடித்து பிடிங்கி சாப்பிட்றது அது ஒற்றுமையாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இதை எப்படி நான் நம்புறது உடனே மாட்டு பண்ணைக்கு ஆடு மாடு இருக்குது ஆட்டு பண்ணைக்கு போய் அதில் புல் கட்டை போட்டுறாங்க நைட்டு நாலஞ்சு புல் கட்டை சாப்பிட்றதுக்கு அதே போல் நாய் பண்ணையில் நாய் தொழுவத்தில் வந்து ஒரு இருபதில் கறி அள்ளி உள்ளே போட்டுறாங்க காலையில் போய் பார்க்குறாங்க இந்த நாய் பூரா கடிச்சு கோதடி ஒன்று கொண்டு செத்து அப்படி சாம்பிளா போய் கிடக்கு அதே போல் ஆட்டு பண்ணைக்கு போய் பார்க்குறாங்க எல்லா ஆடு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து ஒன்று கொண்டு உட்காந்து அசை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது நாய் பூரா செத்துருச்சு என்ன அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இல்லாதவர்கள் என்னைக்குமே உயர்வடைய முடியாதுன்றது அது ஒரு விஷயம் சொல்கிறது பகிர்ந்து உண்டு உண்டு வாழ் தான் பகிர்த்தமான வாழ்க்கை பண்ணுவாங்க பகிர்தல் வந்து அன்பை பயிரலாம் பொருளை பயிரலாம் அது இல்லாதவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியை கூட பயிர்ந்துக்கலாம் உணவை தான் பயிர்கின்ற இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை நேயர்களாக உங்களோட மகிழ்ந்துக்கிற எங்களை பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி இந்த வாரம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்கள் அவர் என்ன ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்காருங்கிறதுனால டிடிஆர் மணி ட்ரெஸ் போட்டிங்களா ஏன்னா ஒயிட் பேண்ட்டு அந்த இது வந்து அந்த டிக்கெட் செக்கர் தான் போடுவாங்க அப்படி சார் ரயில்வேன்னு சொன்ன ஒரு சின்ன ஒரு காமெடி ஞாபகத்துக்கு வருது சார் டிஆருக்கும் டிடிஆருக்கும் என்ன சார் டிஃபரெண்ட் தெரியல தெரியல சார் தெரியல டிஆர் தாடி எடுக்க மாட்டார் டிடிஆர் டிக்கெட் எடுக்க மாட்டார் சூப்பர் 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 நான் கூட நினச்சேன் அண்ணன் ரயிலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருக்கு உண்மையிலேயே டிடின்னு தான் நினச்சேன் இப்போ வந்த பிறகு தான் டிடிஆர் இல்லைங்கிறது இப்போதான் தெரியுது ஓகே சார் இந்த காஸ்டியூம் பார்த்து டிடிஆர்ன்றீங்க சரிண்ணா இவர் காப்பியார் காப்பியார் என்ன பண்ணி அசத்த போறீங்க ஒரு ஹோட்டல்ல இன்டர்வியூ நடக்குது நம்ம நட்சத்திரங்கள்லாம் வேலை கேட்டு வராங்க இதான் சார் கான்செப்ட் இதை வச்சு ஒரு நகைச்சுவையா பண்ணிருக்கோம் ஓகே இன்டர்வியூ எடுங்க ஓகே அசத்துங்க தேங்க்யூ என்னது ஐநூறு பேத்துக்கு சிக்கன் பிரியாணியா முந்நூறு பேத்துக்கு ஆட கோக்கப்பாக்கா மட்டன் பிரியாணிக்கு ஓ சிக்கன் சாப்ஸ் வ
அவர்கள் வந்து மேனேஜரா இருக்காரு கார்த்திக் அவர்கள் வேலை கேட்டு வராரு இது ஒரு சிறிய கற்பனை உங்களுக்காக காத்தவராயன் <laughs> 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 எனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியும் முதல்ல நான் குழம்பு வைப்பேன் முதல்ல குழம்பு நல்லா வைப்பேன் சொல்ற மாதிரி அந்த முதல்ல இல்ல முதல்ல குழம்பு வைப்பேன் அப்புறம் சாப்பாடு வடிப்பேன்னு சொல்ல வந்தேன் புளி புளிய புடிச்சு தோலை உறிஞ்சி ரசம் வச்சேன்னா அதை ஒரு ஊரே உக்காந்து சாப்பிடும் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும்ல என்ன அமைதியா இருக்கீங்க என்னோட சர்வீஸ் பத்து வருஷம் கல்யாணம் ஆகி நான் தான் வீட்டுல சமைச்சு என் பொண்டாட்டிக்கு சோர் போடுவேன் தெரியுமா கடைக்கு வர கஸ்டமரை எப்படி கவனிக்கணும்ன்றீங்க இப்ப பாருங்க எப்படி கவனிக்கிற பாருங்க இதான் கடைக்கு வர கஸ்டமர் நான் இப்ப எப்படி கவனிக்கிறேன் நல்லா பாருங்க ஹாய் கஸ்டமர் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா வீட்டில் எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்காங்களா பொன்னாட்டி பிள்ளைங்களா நல்லா இருக்கா ஏதாவது உடம்பு செய்யல சொல்லுங்க இந்த ஹோட்டலில் வீட்டாவது நான் உங்களை காப்பாற்றுறேன் முதலாளி நல்லா இருக்கா முதலாளி பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன கம்மன் இருக்கீங்க கடை டெவலப்புக்கு இனிமே வந்து கடையில் இருக்க சர்வர்லாம் தூக்கிட்டு எல்லாம் சர்வர் ரீயா போடுங்க ஒரே பிகர் கூட்டமாக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் சிக்ஸ் பேக்கெட் வச்ச பேக்கெட் தான் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு கடையில் எல்லாரையும் ஓலா விடுங்க அப்போதான் வந்து பக்கத்தில் கிரிக்கெட் மேட்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லைன் பொண்ணுங்களை வச்சு ஆட விடுற மாதிரி எல்லாரும் சாப்பிட விட்டு நடுவில் நாலஞ்சு பொண்ணுங்க ஆட விடுங்க அப்போதான் கடைக்கு ஒரு வியாபார கஸ்டமர்லாம் அடிச்சு தூக்குவாங்க தூள் பண்ணுவோம் கடை ரெண்டே நாளில் பிக்கப் பாயிடும் முதலாளி தலைமை காவலர் ரேவதி வழியில் கொட்டி தீர்த்த சாட்சியங்கள் கொலைகார போலீசை காப்பாற்ற உதவிய அமைச்சர் கைவிரித்த சாதி தலைவர் பரபரப்பு கைது நிமிடங்கள் கொலை வழக்கில் ஓட்டை உயர்மட்ட சதி ஆலோசனை கைதிகளை வெளுக்கும் போலீஸ் பரிசோதிக்காத அரசு டாக்டர்கள் தமிழகத்தில் தொடரும் சாத்தான்குளம் கொடூரம் கொலைகார என்எல்சி தொடரும் உயிர் பலி அதானிக்கு தாரை வார்க்கப்படுகிறதா திமுகவுக்கு கொடைச்சல் பாஜக அதிரடி ஆபரேஷன் இன்னும் பல எக்ஸ்க்ளூசிவ் செய்திகளுடன் உங்கள் நக்கீரன் இப்போது கடைகளில்